வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மிஸ்டர் ஜெட் ஓன்ஸ் த்ரீ ஹவுசஸ் விச் ஆர் ஆக்குபைட் பை ஹிம் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் ரெசிடென்ஸ் டீடைல் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் அண்ட் இஸ் அதர் இன்கம்ஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆ கிவன் பிலோ பார்த்திங்கன்னா மூணு ஹவுஸ் வந்து அவர் ஓன் பண்ணுறாரு ஓகே அதோடய டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து த்ரீ ஹவுசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த த்ரீ ஹவுசஸ் ஓன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெசிடென்ஸ் ஓன் ரெசிடென்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் த்ரீயில் டூ தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடாக ட்ரீட் பண்ணணும் அண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டீம் டு பி லெட் அவுட் அப்படின் தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகே இது தான் நம்ம ரூல் நம்ம முன்னாடியே வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே அதாவது மூணு ஹவுஸ் அவங்க ஓன் ரெசிடென்ஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து ரெண்டை தான் நம்ம செல்ஃப் ஆக்குபைடாக சொல்லணும் அண்ட் ஒன்று வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் தான் சொல்லணும் ஓகே இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எது நம்ம லெட் அவுட் அண்ட் எது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபேர் ரெண்ட்டும் முனிசிபல் ரெண்ட்டும் பாருங்களேன் இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம் எது அவங்க செல்ஃப் ஆக்குபைடு அண்ட் எது வந்து லெட் அவுட்டுன்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது ஹவுஸ் ஒன் அண்ட் ஹவுஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஹவுஸ் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா செவன் லேக் சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த ஹவுஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்பேர்ட் டு இந்த ரெண்டு ஹவுஸை விட இது கம்மியாக இருக்குது வேல்யூ எல்லாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த அசசிக்கு பெனிஃபிட் வரணும் அப்படின்னா இதை வந்து அவர் ல டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக வச்சுட்டு அண்ட் இந்த ரெண்டு ஹவுஸை வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்னு வச்சாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் வந்து ஜாஸ்தி சொன்னோன்னா அதுக்கு இன்கம் ஜாஸ்தி வரும் இன்கம் ஜாஸ்தி வந்ததுன்னா டேக்ஸ் ஜாஸ்தி பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா டீம் டு பி லெட் அவுட்டை வந்து நம்ம வந்து கம்மியான வேல்யூ இல்லை ஹவுஸை வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹவுஸ் ஒன் தான் கம்பேர் டு டூ அண்ட் த்ரீ வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம டீம் டு பி லெட் அவுட்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து முனிசிபல் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கொடுத்துருக்காங்க டேட் ஆஃப் லோன் போரோடும் கொடுத்துருக்காங்க மிஸ்டர் ஜெட் ஏர்ன்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அமௌண்டிங் டூ ருபீஸ் த்ரீ லேக் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் தவிர்த்து அவருக்கு த்ரீ லேக் வந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாரு ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் ஓகே கம்ப்யூட்டர்ஸ் டோட்டல் இன்கம் அண்ட் அட்வைஸ் ஹிம் விச் ஹவுஸ் ஷுட் பி ஆப்டட் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் பாருங்கள் செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கு எந்த ஹவுஸ் அவர் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதையும் கேட்குறாங்க இல்லையா எஸ் நம்ம வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஹவுஸ் டூ அண்ட் த்ரீயை வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுக்கிட்டு ஹவுஸ் ஒன்னை வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தி டூ அண்ட் த்ரீ ஹவுசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹையர் தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம் பாருங்கள் ஹவுஸ் ஒன் வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் ஹவுஸ் டூ செல்ஃப் ஆக்குபைடு அண்ட் ஹவுஸ் த்ரீ செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஏன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு நமக்கு என்ஏவியே நெல் ஓகே அப்போ அவங்களுக்கு வந்து லாஸ் காமிச்சோம் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ உள்ளது காமிச்சிடலாம் ஓகே அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் டேக்ஸ் பேமெண்ட்டுக்கு அது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் எஸ் இப்போ எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் ஹவுஸ் ஒன்னுக்கு மட்டும்தான் எழுதணும் இதுக்கு நமக்கு வந்து நெட் ஆன்வல் வேல்யூ வரைக்கும் நமக்கு நெல் தான் ஸோ நம்ம டேஷ் போட்டுக்கிட்டோம் ஓகே இது ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபேர் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஹையர் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு ஃபைவ் லேக் தான் ஹையர் ஸோ அதுதான் நம்மளோட இஆர்வி எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் பாருங்கள் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இதில் வந்து விச் எவர் இஸ் லெஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் அதுதான் நம்மளோட இஆர்வி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வேக்கன்சி லாஸ்லாம் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்மளோட இந்த இஆர்விஏ தான் நமக்கு ஜிஏவியும் கூட ஓகேவா அப்போ க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ இதே ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 
பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்குது இப்போ லோன் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஹவுஸ்க்குமே இருக்குது ஓகே செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதாவது என்னென்னா ஒன்று அவங்க வந்து லோன் ஒன் ஃபோர் நைன்ட்டி நைனுக்கு முன்னாடி வாங்கினாங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் டிடக்ஷனாக அண்ட் ஒன் ஃபோர் நைன்ட்டி நைனுக்கு அப்புறம் வாங்கினாங்கன்னா டூ லேக் வரைக்கும் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் ஹவுஸ் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு எந்த ஒரு லிமிட்டுமே கிடையாது ஓகே டேட் ஆஃப் லோன் போர்வோட் பாருங்கள் ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஓகே அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கூட லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படியே இவங்க வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஹவுஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா டூ தௌசண்டில் தான் வந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து பிரச்சனை இல்லை அதாவது ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு முன்னாடினா தான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் இவங்க கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் பிகாஸ் இதுக்கு டூ லேக் வரைக்கும் லிமிட் இருக்குது செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ இதுவுமே நமக்கு ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறமா தான் ஸோ இங்கேயுமே உங்கள் டூ லேக் வரைக்கும் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை டேரெக்டாக என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுனே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டேரெக்டாக போய் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை எடுத்து போட்டுக்க வேண்டியது தான் அப்போ ஹவுஸ் ஒன்னுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி கிளைம் பண்ணலாம் ஹவுஸ் டூக்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி கிளைம் பண்ணலாம் அண்ட் ஹவுஸ் த்ரீக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிளைம் பண்ணலாம் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இது மூணுத்துக்குமே கிடையாது ஓகே ஸோ மூணுமே போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒன் இல்லை அதாவது டீம் டு பி லெட் அவுட்டில் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ ஃபோர் லேக் இப்போ இது ஸ்டாண்டர்ட் டெரெக்ஷன் ஒரு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடு வரும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் லேக்கில் டூ லேக் எயிட்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இங்கே ப்ராஃபிட் வரும் அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வரும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ராக் பண்ணுறோம் நெட் ஆன்வல் வேல்யூ எதுவும் இல்லை அப்போ இங்கே ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு லாஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் லாஸ் பாருங்கள் ஓகே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு இன்கம் அண்ட் இங்கே லாஸ்ன்றதுனால தான் நம்ம ப்ராக்கெட்டில் போட்டு காட்டுறோம் அண்ட் இங்கேயும் லாஸ்ன்றதுனால நம்ம ப்ராக்கெட்டில் போடுறோம் ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஜெட் ஏர்ன்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அமௌண்டிங் டு த்ரீ லேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டோட்டல் இன்கம் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கமும் டோட்டல் அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து நம்ம எவ்வளோ அவர் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகே இப்போ இந்த மூணுத்தையுமே நான் எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் profit அதாவது இன்கம் இதில் லாஸ் இதில் லாஸ் ஓகேவா அதை நம்ம போடலாம் டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் மிஸ்டர் ஜெட் ஓகே இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் பார்க்கலாம் ஹவுஸ் ஒனில் இன்கம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஹவுஸ் டூவில் லாஸ் ஒரு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஹவுஸ் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லாஸ் மொத்தம் ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் லாஸ் அதில் இன்கம் எவ்வளோனா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தான் அப்போ நம்ம இதை லாஸை இன்கமோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டி தௌசண்ட் நமக்கு லாஸாக தான் வந்து நிற்கிது ஓகே இப்போ இந்த லாஸை நம்ம இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்லாம் நம்ம தனியாக சாப்டர் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இப்போ சும்மா பேசிக்காக மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அப்போ இந்த செவன்டி தௌசண்ட் லாஸை இந்த த்ரீ லேக்கில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் பாருங்களேன் டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இன்கம் ஆஃப் ஜெட் ஓகேவா இந்த இன்கம்க்கு தான் அவர் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் புரிஞ்சிச்சா அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்மையும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதை விட மிஸ்டர் கே ஹேஸ் ஆக்குபை த்ரீ ஹவுசஸ் ஃபார் ஹஸ் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் விச் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பாருங்கள் இவரும் மூணு ஹவுஸ் வந்து ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறேன
அதை வச்சு கூட நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் ஓகே அதை மாதிரி மாடலில் நான் ப்ரீவியஸாகவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகே அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதை மாதிரி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே கிளான்ஸாகவும் நம்ம பார்த்து சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஜிஏவி கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி மூணு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஜாஸ்தி ஜிஏவி வருதோ அதை வந்து செல்ஃப் ஆக்குப்பைடாக வச்சுக்கிட்டு அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கிறத வந்து நம்ம லெட் அவுட்டாக சொல்லிக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் இதில் பாருங்கள் முனிசிபல் டேக்ஸஸ் இருக்குது ரிப்பேர் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இருக்குது இதில் நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸ் மட்டும்தான் க்ளைம் பண்ண முடியும் ரிப்பேர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியமும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா அதுக்கு பதிலாக தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துட்டாங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் மிஸ்டர் கே போரோஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் த்ரீ ஓகே பாருங்கள் ஹவுஸ் த்ரீயே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக தேர்ட்டி தௌசண்ட் போரோ பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே டேட் ஆஃப் போரோயிங் பார்த்திங்கன்னா ஜூன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் சரியா டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் மே டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா அதாவது போரோயிங் டேட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரீபேமெண்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட டேட் கொடுக்கலை அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆன டேட் இதில் கொடுக்கலை ஓகே அதுக்கப்புறம் ரிட்டமைன் த டாக்ஸபிள் இன்கம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் டூ ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ லேக் ஓகே ஹவுஸ் டூ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து போரோ பண்ண லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ லேக் அமௌண்ட்டே டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் லோன் போரோட் ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஓகேவா லோன் போரோ பண்ண டேட் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்டில் நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க டேரெக்டாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹவுஸை வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் சொல்லிட்டோம் செகண்ட் அண்ட் தேர்டை வந்து நம்ம செல்ஃப் ஆக்குப்பைடுன்னு சொல்லிட்டோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் எழுதியாச்சு டென் தௌசண்ட் இதோட ஃபேர் ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இதில் ஹையர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் இதை ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ கம்பேர் பண்ணதில் லோவர் எடுக்கணும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் லோவஸ்ட் ஓகே அதை எடுத்தாச்சு இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ இதே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் இந்த க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதை மைனஸ் பண்ண பிறகு கிடைக்கிறது நமக்கு என்ஏவி என்ஏவி கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போடணும் அப்போ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி வந்துருச்சு ஹவுஸ் டூக்கும் த்ரீக்கும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது பிகாஸ் நமக்கு என்ஏவி நில் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு போடணும் இப்போ ஹவுஸ் த்ரீக்கு நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட டேட்டு கம்ப்ளீட் ஆன டேட் வந்து கொடுக்கலை ஸோ நம்மளால் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட் பண்ண முடியாது ஆனால் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதாவது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு வந்து டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் வேணும் அண்ட் டேட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ் கம்ப்ளீட்டட் அது வேணும் அது கொடுக்காததுனால நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இல்லை கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் தேர்ட்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஹவுஸ் த்ரீக்கு இப்போ ஹவுஸ் டூக்கு பார்க்கலாம் ஹவுஸ் டூக்கு டைரெக்டாக அவனே கொடுத்துட்டான் ஓகே இப்போ ஹவுஸ் த்ரீயும் ஹவுஸ் டூவும் நமக்கு என்ன ஹவுஸு செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸ் அப்போ அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஓகே இந்த லோன் எப்போ வாங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் டேட் ஆஃப் போரோயிங் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெல் அப்போ இது வந்து நம்ம சொன்ன டேட்டுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ டூ லேக் வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவல் இதுக்கும் நமக்கு டூ லேக் வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்டில் டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் டூவில் டூ லே
ஓகே பாருங்கள் இது நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் இங்கே செல்ஃப் ஆக்குபைடில் டூ லேக் லாஸ் அண்ட் இங்கே செல்ஃப் ஆக்குபைடில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் லாஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்ட்டு அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யோ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்